हॅलो हॅलो मागच्या पिरियडला आपण पाहिले आहे हाऊ द कॉन्स कंडक्टन्स ऑफ द सोल्युशन इज गेट डिटरमाइंड आपण कसं ते डिटरमाइंड करतात ते आपण पाहिलं आणि त्याच्यावरती काही आपण प्रॉब्लेम्स देखील पाहिलं आता आपल्याला हे कंडक्टन्स जे आहे त्याचं बघायचं आहे हाऊ द कंडक्टन्स ऑफ द सोल्युशन और इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन इज गेट चेंज्ड ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन इज गेट चेंज्ड म्हणजे एखाद्या इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन असेल किंवा त्याचं कंडक्टन्स जे आहे ते जसं कॉन्सन्ट्रेशन बदलतं ते कसं बदलतं ते आपल्याला ह्या पुढच्या टॉपिकमध्ये आता आपल्या आपल्या बघायचं आहे आता याच्यामध्ये एक कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते आपले स्पेसिफिक कंडक्टन्स आणि इक्युआलन कंडक्टन्स हे दोन जे काही इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्ट कंडक्टनचे प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये त्याचा कॉन्सन्ट्रेशनचा हा परिणाम होतो आता पहिलं आपण बघूया स्पेसिफिक कंडक्टन्स जे आहे जर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट असेल इलेक्ट्रोलाईट स्ट्रॉंग म्हणजे काय की जे इलेक्ट्रोलाईटमध्ये त्या इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन्समध्ये जे सोल्युट असेल त्याचं कम्प्लीट आयोनायझेशन झालेलं असतं और दे हॅव कपॅसिटी टू कंडक्ट ए इलेक्ट्रिसिटी ॲट स्ट्रॉंगर रेटने आपण असं म्हणजे हे रफ स्वरूपामध्ये सांगायचं म्हटलं तर तर असं स्पेसिफिक कंडक्टन जे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट्स असतात सोल्युशनमध्ये इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन अप टू सेवरल इक्युआलंट पर लिटर्स काही लिटर्स इक्युआलंट पर लिटरमध्ये जर आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलायटिकचं सोल्युशनचं तर स्पेसिफिक कंडक्टन जे काय होतं तर वाढत वाढत जातं आणि त्याच्या उलट आहे वीक इलेक्ट्रोलाईट जर घेतले आपण तर त्यांच्यामध्ये काय असते स्पेसिफिक कंडक्टन्सची व्हॅल्यू कमी असते इन लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन आणि जसं आपण त्यांचं हळूहळू कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायला सुरुवात करू तर ते त्याच्यामध्ये काय होतं त्याची स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी काय असते वाढत वाढत जाते ती काय होते वाढत जाते द शार्प इन्क्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टन्स विथ इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन इन केस ऑफ बोथ स्ट्रॉंग अँड वीक इलेक्ट्रोलाईट इज ड्यू टू द इन्क्रीज इन नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट वॉल्यूम इन द सोल्युशन आता हे दोघी जे आहे म्हणजे इलेक्ट्रोलाईट स्ट्रॉंग असेल किंवा इलेक्ट्रोलाईट वीक असेल तर त्या दोघांमध्ये काय होतं ती स्पेसिफिक कंडक्टन्स जे आहे सोल्युशनचं ते वाढत वाढत जातं जसं जसं आपण कॉन्सन्ट्रेशन वाढू वाढवत जाऊ हे कशामुळे होतं जसजसं आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवतो म्हणजे काय करतो त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ आयन्स जे आहे पर युनिट व्हॉल्युममध्ये एका युनिट व्हॉल्युममध्ये एक सेंटीमीटर बाय एक सेंटीमीटर बाय एक सेंटीमीटरच्या स्क्वेअरमध्ये त्याचे नंबर ऑफ आयन्स जे आहेत म्हणजे कटायन्स पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह आयन्स पॉझिटिव्हली चार्ज आहे त्यांची संख्या वाढते सोल्युशनमध्ये आणि त्यामुळे काय होतं त्यांचं कंडक्टन्स वाढत वाढत जातो आता ते स्ट्रॉंग द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट जे आहे त्यांचं काय होतं ते स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट म्हणजे काय त्यांच्या आय त्याचं कम्प्लीट आयोनायझेशन होतं आणि नंबर ऑफ आयन्स जे असतात ते पर युनिट व्हॉल्युम जे असतात ते वाढतात आणि त्यामुळे प्रोपोर्शन ऑफ इन प्र इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन देअर फॉर त्यांचं स्पेसिफिक कंडक्टन्स प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाईट त्या इलेक्ट्रोलाईटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती आपल्याला वाढतं म्हणजे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईटचं कम्प्लीट आयोनायझेशन होतं म्हणजेच त्याचं कम्प्लीट आयनमध्ये रूपांतर होतं पॉझिटिव्ह आयन शंभर टक्के ॲटम्सचं किंवा मॉलिक्यूल्सचं आणि त्यामुळे त्याचं स्पेसिफिक पर आ वॉल्युममध्ये त्याचं आयनची संख्या जास्त असते आणि त्यामुळे त्याचं कंडक्टन्स जास्त असतं आणि त्यामुळे ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाईट वीक इलेक्ट्रोलाईट आयोनायझेस पार्शियली वीक इलेक्ट्रोलाईटचं मात्र काय त्याचं आयोनायझेशन पार्शियल आयोनायझेशन होतं आणि त्यामुळे त्याचं काय आहे कॉन्सन्ट्रेशन सॉरी कमी हळूहळू इनकम्प्लीट आयोनायझेशन होत असल्यामुळे इन्क्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टन डज नॉट अप टू द रॅपिड ते खूप वाढतं पण स्पीड स्पीडमध्ये आपण वाढत नाही बघा इथे इलेक्ट्रोलाईट दिलेले आहेत के सी एल इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट ॲसिटिक ॲसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाईट त्याचं स्पेसिफिक कंडक्टन्स दिलेलं आहे बघा पॉईंट नॉट नॉट वन कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर ते के सी एलचं किती आहे वन पॉईंट फोर सोन या फिगर्स तुम्हाला पाठ करायची गरज नाही दिज आर ओनली फॉर द रेफरन्स हे रेफरन्ससाठी ज्या फिगर आहेत वन पॉईंट फोर्टी सेवन इंटू टेन डेज टू फोर एवढं त्याचं काय आहे स्पेसिफिक कंडक्टन्स आहे आणि त्याच वेळेला त्याच त्या त्याच वेळेला जसं आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवतो तो स्पेसिफिक कंडक्टन्स बघा वन पॉईंट फोर सेवनचं कसं झालं सेवन पॉईंट एटीन हे वाढला म्हणजे एकापासून जर एक सेवन खूप वाढलेलं आहे कारण का एक के सी एल ए स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट आहे की कम्प्लिटली आयोनाइज होतं म्हणजे सगळे मॉलिक्युल्स त्याचे कम्प्लिटली आयोनाइज होते पुढे जर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन झिरो पॉईंट झिरो वन जर का अजून वाढवलं कॉन्सन्ट्रेशन तर ते झालं वन पॉईंट फोर वन थ्री इंटू टेन डेज टू थ्री पुन्हा अजून वाढलं कारण मायनस फोरचं मायनस थ्री झालं म्हणजे वाढलं अजून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर अजून वाढलं म्हणजे स्ट्रॉंग इलेक्
डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे ते खूप जास्त प्रमाणावर वाढतं पण ॲसिटिक ॲसिडच ते देखील वाढतं पण प्रमाण खूप कमी आहे फोर पॉईंट फोर्टी सिक्स इंटू टेन डेज टू फायव्ह आहे पहिल्या कॉन्सन्ट्रेशनला पण तेच थोडंसं आपण जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर त्यावेळेला कसं आहे बघा फोर पॉईंट नाईन टू खूप बदल नाही झाला फ्रॅक्शनमध्ये चेंज झालेला आहे म्हणजे वाढतं पण खूप मोठ्या प्रमाणावरती काय त्याचं स्पेसिफिक कंडक्टरच्या बाबतीत आपण म्हणतोय आता थोडक्यात आपण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट आणि वीक इलेक्ट्रोलाईट काय तुम्हाला थोडंसं आपण इकडे जर फिगर काढून आपल्याला लक्षात येईल आपण म्हटलं के सी एल इज ए स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट कारण त्याचं सोल्युशनमध्ये काय आहे जर ते सोल्युशनमध्ये त्याचं इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशनमध्ये कम्प्लीट आयोनायझेशन होतं म्हणजे के प्लस इट इज अ के प्लस प्लस सी एल मायनस आयन्समध्ये सगळ्या मॉलिक्युलचं रूपांतर होतं कम्प्लीट आयोनायझेशन होतं पार्शियल आयोनायझेशन होत नाही हे के सी एलच्या बाबतीत झालं आणि याला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट म्हणतात पण याच्यामध्ये आता किती मॉलिक्यूल घ्या तुम्ही त्या सगळ्या मॉलिक्यूलचं समजा आपण एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जर घेतले तर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलचं काय होणार आहे कम्प्लीट आयोनायझेशन होणार आहे पण जर ॲसिडिक ॲसिड जर आपण घेतलं ॲसिडिक ॲसिडचं तसं नाही तर ॲसिडिक ॲसिडचं कसं आहे बघा ॲसिडिक ॲसिडचं इथे ॲसिडिक ॲसिड हे वीक इलेक्ट्रोलाईट आहे हे तुम्ही स्टडी केलेलं आहे सी एच थ्री सॉरी आपण हा लिहिण्याचा प्रॉब्लेम आहे इथे त्यामुळे तरीसुद्धा तुम्ही समजून घ्या सी एस टी सिरबोल ओ एच हे ॲसिटिक ॲसिड आहे याचं जर आपण आयोनायझेशन केलं तर कम्प्लीट आयोनायझेशन होत नाही म्हणजे कसं याचंही आयोनायझेशन होतं पण काही मॉलिक्युलचं होतं सी एच थ्री यर सी डबल बॉन्ड ओ ह्याच्यावरचा प्रोटॉन निघून जातो इट ॲक्वायर्स निगेटिव्ह चार्ज प्लस यर एच प्लस आय ने बाजूला पडतात आलं का लक्षात दिस इज एच पण याच्यामध्ये कसं आहे की हे जे काही एच प्लस आय सगळे मॉलिक्युल एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल जर आपण घेतले तर एन नंबर ऑफ मॉलिक्युलचं डिसोसिएशन होत नाही त्याच्यातलं काही मॉलिक्युलचं होतं काही मॉलिक्युलचं डिसोसिएशन होत नाही पण के सी एलमध्ये मात्र तसं नाही आहे तर के सी एलमध्ये शंभर टक्के मॉलिक्युलचं काय होतं के सी एलमध्ये शंभर टक्के मॉलिक्युलचं डिसोसिएशन होतं पूर्ण त्याच्या कटायन्स आणि अनायन्समध्ये कन्वर्शन होतं पण ॲसिटिक ॲसिडमध्ये फक्त काही मॉलिक्युल जे आहेत त्यांचंच आपल्याला काय होतं डिसोसिएशन आपल्याला होतं आणि त्यामुळे काय आहे की आपल्याला इथे जे कंडक्टन्स जे आहेत ते याच्यामध्ये कमी प्रमाणात वाढताना दिसतं स्पेसिफिक कंडक्टन्स आणि इथं जास्त प्रमाणात वाढताना आपल्याला दिसतं सो आपण जनरल स्टेटमेंट काय करू शकतो बघ स्पेसिफिक कंडक्टन्ससाठी द स्पेसिफिक कंडक्टन्स इन स्ट्रॉंग अँड वीक इलेक्ट्रोलाईट इन्क्रीजेस ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस जसं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल तसं स्पेसिफिक कंडक्टन्स वाढेल बिकॉज ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस द नंबर ऑफ आयन्स पर वॉल्यूम इन्क्रीजेस त्यामुळे पर वॉल्यूमला नंबर ऑफ आयनची संख्या वाढते म्हणून त्यांचं कंडक्टन्स वाढतं कारण आयन्स हे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करण्याचं काम करतं त्याच्या उलट आपण बघूया इक्वॅलन कंडक्टन्स आता मेजरमेंट आपल्याला इक्वॅलन कंडक्टन्स स्ट्रॉंग आणि वीक इलेक्ट्रोलाईट शोज दॅट द इक्वॅलन कंडक्टन्स इन्वर्सली इन्क्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑर डायल्युशन ऑफ बोथ वीक अँड स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट आता कसं आहे इक्वॅलन कंडक्टन्स हे इन्वर्सली इन्क्रीजेस इन्वर्सली उलट कसं तर इक्वॅलन कंडक्टन्स इन्क्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन जसं जसं कॉन्सन्ट्रेशन आपण डिक्रीज करू किंवा त्या सोल्युशनला आपण डायल्यूट करू तस तसं स्ट्रॉंग अँड वीक इलेक्ट्रोलाईटचं हे इक्वॅलन कंडक्टन्स वाढतं स्पेसिफिक कंडक्टन्सं कसं होतं स्पेसिफिक कंडक्टन्सं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर आपल्याला कंडक्टन्स वाढत होतं इथं आपण काय म्हणतो आहे कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं किंवा ते सोल्युशन डायल्यूट केले तर त्यावेळेला काय होतं इक्वॅलन कंडक्टन्स वाढतं आपल्याला माहिती आहे इक्वॅलन कंडक्टन्सचा फॉर्म्युला मग आपल्याला माहिती आहे स्मॉल लॅमडा इज इक्वल टू थाउजंड के अपॉन सी वेन वी नो सी डिक्रीजेस म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालं तर के इन्क्रीज डिक्रीज होतो के अल्सो डिक्रीजेस म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टन्स त्याला आपण ते डिक्रीज होतं बट 
डिक्रीज इन लेस ऐज कम्पेर टू डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन एवं का खूब तो डिक्रीज होते नहीं कॉन्सन्ट्रेशन जेव डिक्रीज होते स्पेसिफिक कंडक्टर हेन्स इक्वेल कंडक्टन्स इन्क्रीजेस विथ डायरेक्शन मनु का होता इक्वेल कंडक्टन्स ये जेवड़ के डिक्रीज वाइल पाजे जस जस अपन कॉन्सन्ट्रेशन कमी करूँ तस का डिक्रीज हो सी हा का हो तो डिक्रीज हो इक्वेल इक्वेल कंडक्टन इन्क्रीज होते ऑन डायल्यूशन जस आप डायल्यूट करूँ इन अदर वर्ड्स डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टन्स इज मोर दैन कॉम्पेन्सेटेड बाय द इन्क्रीज इन वैल्यू ऑफ वन बाय सी ऑन डायल्यूशन जेवी वन बाय सी ची वैल्यू डायल्यूशन ने कमी होते नहीं थेपेक्षा तो जास्त अपने कमी होते अपने मग ज्यादा अपन प्लॉट काड़ू ग्राफ काड़ू कसला कंडक्टन्स वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी तो आप खाली दिल्ला है ग्राफ अपने इक्वेल कंडक्टन से इम्फिनाट डायलेशन लगे तो वैल्यू पिल्ले हैं इक्वेल कंडक्टन से के सी एल स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है बगा जस जस अपन कॉन्सन्ट्रेशन वाढ़ो इत बढ़त है तो इक्वेल कंडक्टन्स कमी कमी होते जाते हैं उलट है इकड़े वाढ़त वाड़ हो स्पेसिफिक कंडक्टन्स इक्वेल कंडक्टन से वाढ़ जाते एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट मे खूब कमी कमी होते जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट मे देखी तो जास्त इफेक्ट है मात्र उलट कमी होने का इफेक्ट जास्त है तो आता अपन ग्राफ के सहाय ने देखी अपन इक्वेल कंडक्टन्स इफिना इन्फिनाइट डायल्यूशन लगन एक्सप्लेन करू शको तो ग्राफ के सहाय ने अपने बगता है आता इक्वेल कंडक्टन्स एट इफिना डायल्यूशन इक्वेल डायल्यूशन अल सॉरी इन्फिनाइट डायल्यूशन मेजे जीरो डायल्यूशन ज्यादा मे सोल्यूशन खूब डायल्यूट के कि ज्यादे फर्दर तरह डायल्यूशन होकत नहीं तो वेला इक्वेल कंडक्टन्स पर का परिणाम होते अपने महती है ऐज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस इक्वेल कंडक्टन्स इन्क्रीजेस इक्वेल कंडक्टन्स का होता वाढ़त जता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोगे मात्र इक्वेल कंडक्टन्स में थोड़ा सा वेगवेग् प्रकार से परिणाम अपने दिखो डायल्यूशन जर के अपन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स सॉरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कुछ लेकिन के सी एल है एस सी एल है हि जर डायल्यूट के इक्वेल कंडक्टन्स है रैपिडली इन्क्रीजेस एंड रिचेस टू द लिमिटिंग वैल्यू एक विशिष्ट वैल्यू मे एक लिमिटिंग तेजपुढ़े वाढ़ू शकत नहीं अशा वैल्यूपर्यंत पोचत वेन कॉन्सन्ट्रेशन बिकम्स अबाउट वन इंटू टेन डेज टू थ्री नॉर्मल एवं खूब कमी कॉन्सन्ट्रेशन के लिमिटिंग वैल्यूपर्यंत पोचत दिस शोज ए लिनियर बिहेवियर ऑफ द ग्राफ ज्यादा अपन मग कंडक्टन्स वर्सेस अंडरऑप्सी का ग्राफ का के सी एस एल सा एक विशिष्ट लिमिटिंग वैल्यूला पोचतो आवेला जे कंडक्टन्स अल सोल्यूशन चलन मन तो इक्वेल कंडक्टन्स ऐट जीरो डायल्यूशन कि इन्फनाइट डायल्यूशन अपने ग्राफ जेव पहू तो वे अपने लक्ष्य बगा ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है ये जर आप इक्वेल कंडक्टन्स वर्सेस अंडरऑप सी जर प्राप काड़ला तो जस सोल्यूशन अपन डायल्यूट करो तो, कंडक्टन्स जे है तो क्या होता तो वाड़ इक्वेल कंडक्टन्स इक्वेल कंडक्टन्स बाबी वाड़ वाड़ जो बे ती का हो एक रिचेस टू द लिमिटिंग वैल्यू मे ज्याच कॉन्सन्ट्रेशन वन टू टेन डेज थ्री ज्यादा होल तो वेला लिमिटिंग वैल्यूपर्यंत मे का विशिष्ट डेफिनेट वैल्यू तेजपुढ़े आता का होल वाढ़ तो वैल्यू वाड़ नहीं कंडक्टन की तो अपने लिमिटिंग वैल्यू तीस काड़ता शकते मिलते इक्वेल कंडक्टन्स ऐट इन्फर्ट डायल्यूशन इतने जे कहीं कंडक्टन्स अल सोल्यूशन चे एस सी एल से इतने अल कि एन ए टू एस ओ फोर जो इतने अल का अपने लिमिटिंग वैल्यू मिलते मजे वाड़ वाड़ जता इन्फर्ट डायल्यूशन तेल मत लैमडा जीरो इतने जी वैल्यू आल तेल बन अपन लैमडा जीरो इक्वेल कंडक्टन्स ऐट इन्फर्ट डायल्यूशन अपने मिलते पन जर वीक इलेक्ट्रोलाइट वपरला मजे ऐसिटिक ऐसिडच तो सुरुआती जस जस अपन सोल्यूशन डायल्यूट करूँ तस इक्वेल कंडक्टन्स का वाड़ वाड़ जक्वेल कंडक्टन्स वाड़ जुर्दर अपन खूब डायल्यूट के लिए सोल्यूशनला तो ऑलमोस्ट अपने एक ग्राफ आता मिलते इट इज पैरल टू दिस एक् ऐक्सि वाय ऐक्सि पैरल ग्राफ मिलते मे अपन जस जस डायल्यूट करत जाऊँ हि वैल्यू वाड़ जाए एंड वी डज नॉट रिचेस टू द लिमिटिंग वैल्यू मे एक्सिस फिक्स वैल्यू अपने मिलत नहीं ती वाड़ जाते हा दोगम फरक है लिमिटिंग वैल्यू जी है ती इत अपने कैलक्युलेट करता नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सा अपने ती कैलक्युलेट करता है आता बोन दोगी गेस्ट ऐट इन्फनाइट डायल्यूशन इक्वेल कंडक्टन्स ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इन्क्रीजेस ग्रैजुअली एंड आफ्टर इन्फनाइट डायल्यूशन जीरो डायल्यूशन वी गेट लिमिटिंग वैल्यू बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्वेल कंडक्टन्स इन्क्रीजेस ऐज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस दैट मीन्स 
uh, as the solution dilution of the solution increases but we do not get a limiting value after certain dilution or at infinite dilution we get a parallel graph to the x y axis that that means we do not get a limiting value aplela limiting value tachi milat nahi ye apan yacha graph kun aplela explanation milto manje weak electrolytes jase acetic acid asel kiwa nh4 o kiwa ammonium hydroxide asel te kelan conductance increases rapidly with dilution but value is far forming limiting value even at concentration kiti kami kelo tari limiting value milat nahi he aplela graph varun siddh hoto so this is about the effect of dilution or concentration on equivalent and specific conductance ata pudcha apan bagnar determination of equivalent conductance at zero concentration or infinite dilution <coughs> infinite dilution la kiwa zero concentration la aplyala equivalent conductance kasa prakare calculate karta yeto ata bagu adi apan पहिल्यांदा इक्वेलन कंडक्टन्स जे आहे ते झिरो डायल्युशनला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईटसाठी कशा प्रकारे त्याचं आपण बदलतो ते आपण बघणार फॉर द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट्स ते स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईटसाठी आपण बघणार त्याचा कसा चेंज होतो अशा प्रकारे आता आपण बघणार इथे ओके ओके हां तर अशा प्रकारे द रिलेशन बिट्वीन इक्वेलन कंडक्टन्स अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट सोल्युशन जे आहे रिलेशन बिट्वीन द इक्वेलन कंडक्टन्स अँड द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट म्हणजे एन ए एच असेल के सी एल असेल त्यांच्यासाठी इक्वेशन दिलेली आहे स्मॉल लॅमडा इज इक्वल टू लॅमडा झिरो मायनस बी अंडर रूट ऑफ सी हा फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे या फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने काय करू शकतो आपण इक्वेलन कंडक्टन्स जे आहे सोल्युशनचं या फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने आपण डिटर्माइन करू शकतो इथे सो दिस इज अ फॉर्म्युला गिवन हा फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे या फॉर्म्युल्यानुसार आता अच्छा वह फॉर्म्युलामें क्या है स्मॉल लैमडा अपने महत्ति है का स्मॉल लैमडा ये कंडक्टन्स जे है सो ऑफ द सोल्यूशन इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ द सोल्यूशन स्मॉल लैमडा लैमडा जीरो का है इक्वेलन कंडक्टन्स ऐट जीरो डायल्यूशन मेजे सोल्यूशन ज्यादा खूब डायल्यूट अल तो वेला हा बी इज द कॉन्स्टंट ये का बी इज द कॉन्स्टंट एंड सी इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आ जो अपन वरती ग्राफ काढला आपण काढतो लॅमडा वर्सेस अंडर ऑफ सी स्ट्रेट लाईन आपल्याला मिळाली वरती आपण ग्राफमध्ये पाहिलं ग्राफमध्ये कसं असं स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळते आपल्याला या इलेक्ट्रोलाईटसाठी स्ट्रेट लाईन स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईटसाठी स्ट्रेट लाईन ग्राफ आपल्याला मिळतो त्यापर लॅमडा झिरो इज द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट डिटर्माइंड बाय एक्सप्ला प्रॉटिंग द कर्व अंडर रूट ऑफ सी इज इक्वल टू झिरो म्हणजे आपल्याला जी काही लिमिटिंग व्हॅल्यू मिळवायची असेल याची के सी एल असेल एस सी एल असेल एन ए टू एस ओप्रिल इथपर्यंत आपण वाढलेलं मग आपल्याला लिमिटिंग व्हॅल्यू कसं करतं हा जो ग्राफ आहे याला एक्स्ट्रा प्रॉट पुढे डॉट डॉट डॉटने दाखवला म्हणजे काय इथपर्यंत आपण डायलोट केले झिरो अंडर रूट ऑफ जी व्हॅल्यू सी सी कॉन्सन्ट्रेशन झिरो जवळपास असेल तिथपर्यंत ही एक्स्ट्रा प्लॉट केली की ही जी व्हॅल्यू मिळेल हिला म्हणतो आपण लॅमडा झिरो इक्वेलन कंडक्टन्स ॲट इन्फनाईट डायल्युशन एस सी एलसाठी इथून एल एक्स्ट्रा प्लॉट जास्तीची काढली रेषा पुढे वाढवली तर लिमिटिंग व्हॅल्यूपर्यंत पोचतं ओके तर याचा किती वाढवा याची नाही मिळणार ॲसिटिक ॲसिडची ते नंतर बघू आपण पण यांची आपल्याला लिमिटिंग व्हॅल्यू ही जी आहे ती एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करून आपण मिळवू शकतो इन्फनाईट डायल्युशनचं ॲट इन्फनाईट डायल्युशन आता वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी बघू मग वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लॅमडा झिरो फॉर स्ट्रॉंग इले कॅन नॉट बी अप्लाईड टू द वीक इलेक्ट्रोलाईट या असे आपण वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी ते कॅल्क्युलेट करत नाही कारण आपल्याला जे प्लॉट ऑफ लॅमडा वर्सेस अंडर ऑफ सी स्ट्रेट लाईन is not a straight line and extra extra plotation is not possible and would be inaccurate extra plot apan karu shakat nahi it is not applicable to carry concentration measurements below concentration ya concentration because conductance of water becomes appreciable tyamule therefore the lambda zero value of weak electrolyte are determined by the application of coulomb's law of independent migration ata aplyala baka kay ahe don karan ahe एक वीक इलेक्ट्रोलाइटसाठी ही जो ग्राफ आहे हा ग्राफ आपल्याला असा एक्स ॲक्सिसला वाय ॲक्सिसला पॅरलल मिळाल्यामुळे त्याला एक्स्ट्रा प्लॉट केला तरी तो या ॲक्सिसवर येणार नाही तो सरळ रेषा चालत राहील त्यामुळे लिमिटिंग व्हॅल्यू आपल्याला मिळू शकत नाही ॲज द ग्राफ इज नॉट ए स्टेट लाईन हा ग्राफ स्टेट लाईन नसल्यामुळे आणि दुसरं काय कारण आहे त्याच्यामध्ये तर दुसरं कारण असं आहे त्याच्यामध्ये इट इज नॉट प्रॅक्टिसेबल टू कॅरी द कॉन्सन्ट्रेशन मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स बिलो या कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा कमी कॉन्सन्ट्रेशनला आपण काय प्रॅक्टिकल 
कैरी करू शकत नहीं मेजरमेंट्स बिकॉज ऑफ द कंडक्टन्स ऑफ वॉटर बिकम्स ऐप ऐप्रिसिएबल तिथपर्यंत वॉटरच कॉन्सन्ट्रेशन अपने मिलते वीक इलेक्ट्रोलाइट सा आपल्याला इक्विवलंट कंडक्टन्स ॲट इन्फनाईट डायल्युशन कॅल्क्युलेट करता येत नाही वाय बाय द प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ लॅमडा वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी द इक्विवलंट कंडक्टन्स ॲट इन्फनाईट डायल्युशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाईट इज नॉट कॅल्क्युलेटेड वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी इक्विवलंट कंडक्टन्स इन्फनाईट डायल्युशनला का कॅल्क्युलेट करत नाही त्याच्यासाठी दोन कारणं मग ते कशाने कॅल्क्युलेट करता येतं बाय युझिंग कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन म्हणून वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी लॅमडा झिरो जो आहे तो कशाने काढला जातो मग कोलार्च लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन बघू आता मग व्हॉट इज कोलार्च लॉ तो कोलार्च लॉ काय ते आपण बघणार आता कोलार्च लॉ काय द स्टडी ऑफ इक्वेलन कंडक्टन्स ॲट इन्फनाईट डायल्युशन ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रोलाईट रिवल्स इंटरेस्टिंग रिझल्ट हे आता वेगवेगळ्या इलेक्ट्रोलाईटचे आपल्याला इक्वेलन कंडक्टन्स दिलेले आहेत वेगवेगळ्या इलेक्ट्रोलाईटचे आता बघा आपण द व्हॅल्यू शोज दॅट द डिफरन्स इन लॅमडा झिरो के प्लस आय एन ए प्लस आय एन इज ट्वेंटी थ्री पॉईंट फोर अँड द डिफरन्स इन लॅमडा झिरो ऑफ के एल आय प्लस इज थर्टी फोर पॉईंट एट वेन आय एन्स रिमेन सेम आय एन सारखेच आहे के प्लस आय एन ए प्लस आय के प्लस आय एल आय प्लस दोघांमध्ये डिफरन्स बघा जास्त आहे या दोघांमध्ये कमी डिफरन्स आहे या दोघांमध्ये जास्त आहे त्यांचं इक्वेलन कंडक्टन्समध्ये वेन आय अनायन्स रिमेन सेम अनायन्स काय सारखेच प्रकारचे आहेत ना कट आहे इथं पोटॅशियम आहे इथं पण पोटॅशियम आहे हे दुसऱ्याशी कम्पेअर केलं तर त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे द सेम इज ट्रू फॉर द अनायन्ससाठी पण सी एल आणि एफ मधला जो डिफरन्स आहे इक्वेलन कंडक्टिव्हिटीचा तो किती आहे ट्वेंटी पॉईंट नाईन पण सी एल आणि एन ओ थ्रीमध्ये काय फोर पॉईंट एट खूपच डिफरन्स आहे याच्यामध्ये हा यांच्यामध्ये एकदमच कमी होतो अशा प्रकारे इट इज क्लिअरली शोड दॅट द इंडिपेंडंट कंट्रीब्युशन ऑफ आयन्स टू द लॅमडा झिरो व्हॅल्यू म्हणजेच काय इक्वेलन कंडक्टिव्हिटीमध्ये हे जे कटायन्स असतील किंवा अनायन्स असतील ते स्वत स्वतःचं कंट्रीब्युशन इंडिपेंडंट आहे ते दुसऱ्या अनायनवरती डिपेंडंट नाही याचा अर्थ असा होतो आता वरची वरच्या ऑब्झर्वेशन्सवरती डिपेंडिंग मग काय दिला गेला आहे कोलार्च लॉ आपल्याला ओपटेन केला गेला कारण काय इंडिपेंडंट मायग्रेशन म्हणजे जे काही इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन असेल त्या इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशनमध्ये जे कटायन असतील आणि अनायन असतील म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन असतील आणि निगेटिव्ह आयन असतील हे स्वत हे इंडिव्हिज्युअल स्वत काहीतरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतात ॲट इन्फनाईट डायल्युशन त्याचा अर्थ असा होतो डिपेंडिंग अपॉन दॅट त्याच्यावरती अवलंबून मग काय कोलार्स लॉ मांडला गेला कोलार्स लॉ काय सांगतो मग कोलार्स लॉ स्टेट दॅट ॲट इन्फनाईट डायल्युशन when ionization of electrolyte is complete and all interionic effects are disappear each ion migrates independently of its co ion and contribute its definite share to the total equivalent conductance at infinite dilution manje ka ahe ja vela ekhad electrolyte apan ekhad solvent madhe dissolve karto tya vela tyacha सालवंटचं काय होतं आय आयनायझेशन होतं आणि आयोनायझेशन झाल्यानंतर म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयनमध्ये सेपरेशन होतं आणि त्यावेळेला त्यांच्यामधले जे काही इंटर आयनिक अट्रॅक्शन्स असतात ते नलिफाय झालेले असतात याचा अर्थ आणि प्रत्येक कटायन आणि अनायन काय आहेत ते सेपरेटली स्वतःचं एक कंडक्टन्स दाखवतात दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिपेंडंटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फनाईट डायल्युशनला ते स्वतःचा एक वाटा असतो डिफिनेट शेअर ऑफ इच आय एन अँड द कंट्रीब्युशन टू द इक्वेलन कंडक्टन्स बाय अँड डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द आय एन ते कशावरती डिपेंड होते आयनचं नेचर काय इट डज नॉट डिपेंड्स ऑफ ऑन द को आय एन त्याच्या बाजूचा कुठला को आय एन आहे त्याच्यावरती ते डिपेंडंट आहे सो थोडक्यात काय सांगता येईल आपल्याला इक्वेलन कंडक्टन्स ॲट इन्फनाईट डायल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाईट शूड बी सम ऑफ इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ कम्प्रो कम्पोजिंग आयन्स कम्पोजिंग इलेक्ट्रोलाईट अंडर सिमिलर कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड सालवन्स म्हणजे काय आहे आपण थोडक्यात बघू इथं आज आपल्याला लक्षात घेता येईल ही नवीन फाईल मी घेतो आपल्याला लक्षात येईल की हे जे आहे आपल्याला ओके हां आपल्याला माहिती आहे आता एक इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन आपण के सी एल इलेक्ट्रोलाईट घेतला तर हे इलेक्ट्रोलाईट ज्यावेळेला आपण डिझॉल्व्ह करू सालवंटमध्ये इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन तयार होईल त्यावेळेला आपल्याला काय तयार झालं के प्लस आयन्स तयार होतील प्लस सी एल मायनस आयन तयार होतील तर आपल्याला काय के सी एल जे सोल्युशन आहे 
KCL चा solution, it conducts, it has some equivalent conductivity, याची काया असेल, equivalent conductivity असेल, at zero dilution, infinite dilution, I mean this dilute solution केला थर, पन नी solution जो आपन dilute कोड़ तो, त्या वाला काया होते तेच, 100% रुपांतर कशा मदे होते, K plus आनी CL minus मदे, माता equivalent conductance जा असेल solution चा, equivalent conductance कसा असेल बगा, याचा मदे, interesting है, equivalent conductance जा असेल, इक्वेलन कंडक्टेंस कशा असेल के आयन्स काही कंडक्टिविटी त्यांची स्वतःची वेगळी दाखवतील आणि सीएल मायनस आयन त्यांची स्वतःची कंडक्टिविटी इक्वेलन कंडक्टिविटी म्हणतोय मी वेगळं दाखवतील म्हणजे हे इंडिव्हिज्युअली म्हणजे के ची कंडक्टिविटी जी आहे याची कंडक्टिविटी सीएल वर अवलंबून नाही आणि सीएल ची कंडक्टिविटी के वर अवलंबून नाही ते स्वतः इंडिपेंडेंट स्वतःचं कंट्रीब्यूशन दाखवतात म्हणजे दोघांचं कंट्रीब्यूशन करून आपल्याला काय होतं इक्वेलन कंडक्टेंस म्हणजे काय करता येईल आपल्याला इक्वेलन कंडक्टेंस जे आहे ऍट इन्फिनिट डायल्यूशन म्हणजे जीरो याला म्हणतात इक्वेलन कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनिट डायल्यूशन जर केसीएल सोल्युशन साठी आपण काढायचं म्हटलं इक्वेलन कंडक्टिविटी और केसीएल आपण असं जर म्हटलं तर ही कशी काढता येईल आपल्याला या आयन जी आहे पॉझिटिव्ह आयन आणि निगेटिव्ह आयन म्हणजे के प्लस आणि सीएल मायनस आयन यांनी किती कंट्रीब्यूट केलेलं आहे त्याच्यानुसार म्हणजेच काय होईल ते इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ऑफ दिस के प्लस आयन आपण असं म्हणू इथे मी समजण्यासाठी लिहितोय थोडक्यात के प्लस आयन प्लस इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फोनाईट डायल्युशन फॉर सीएल मायनस आयन म्हणजे अशा प्रकारे इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी म्हणजे इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी काय इट इज अ सम ऑफ इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ अटायन अँड इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ अनायन व्हॉट इज इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी इट इज द इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी इज द सम ऑफ इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ऑफ अटायन अँड अनायन इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ऑफ अटायन आणि अनायनची बेरी जे चे जे कंडक्टन्स असतील ते इक्वेलन कंडक्टन्स असतं त्या सोल्युशनचं आणि दिस इज अ कोलार स्लॉ यालाच आपण काय म्हणतो कोलार स्लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन असं आपण म्हणतो असं आपल्याला लक्षात येईल म्हणजे तो मग काय आहे कोलार स्लॉ द इक्वेलन कंडक्टन्स ॲट इन्फनाईट डायल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाईट इज गिवन बाय द गिवन फ्रॉम द इक्वेशन या इक्वेशनच्या साह्याने मग इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ झिरो डायल्युशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाईट इज इक्वल टू इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ कटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह प्लस इक्वेलन कंडक्टर ऑफ अनायन वरती जे आपण थिरॉटिकल डिस्कशन पाहिलं ते शॉर्टमध्ये मॅथमॅटिकली अशा प्रकारे मांडता येतं सो लॅमडा झिरो प्लस इज इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ऑफ कटायन अँड लॅमडा झिरो मायनस इज इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ऑफ अनायन रिस्पेक्टिव्हली दोघांचं आपल्याला मग त्याच्यावरून आपल्याला इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी कुठल्याही इलेक्ट्रोलाईटचे काय करता येते कॅल्क्युलेट करता येऊ शकते अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एन ए सी एलचं जर इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी आपण काढायची म्हटली तर एन ए सी एलमध्ये कटायन एन ए प्लस आहे आणि अनायन काय आहे सी एल मायनस आहे त्यामुळे लॅमडा झिरो एन ए सी एल इज इक्वल टू काय मग लॅमडा झिरो प्लस पर एन ए आयन्स आणि लॅमडा झिरो मायनस पर सी एल आयन्स हे असेल आपलं इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन ए सी एल आय इन पनाईट डायल्युशन ते आपलं आपल्याला इथं इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फन ॲट डायल्युशन आहे ती वेगवेगळ्या आयनची आपल्याला इथे चार्टमध्ये दिलेली आहे हे के ची किती आहे एन ए ची हे इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी इंडिव्हिज्युअल आयनची या चार्ट रेफरन्ससाठी आपल्याला आहे मग हा जो कोलार्स लॉ आहे मग कोलार्स लॉ कशासाठी उपयोगाचा मग कोलार्स लॉ इज युजफुल टू डिटरमाईन द इक्वेलंट आयनिक कंडक्टिव्हिटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाईट्स स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाईट असेल किंवा वीक इलेक्ट्रोलाईट्स असेल आणि जास्त तो वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी उपयोगाचा आहे कारण वीक इलेक्ट्रोलाईटचं इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी आपण बाय ग्राफ कॅल्क्युलेट करू शकत नाही लॅमडा वर्सेस अंडर रूट ऑफ सीच्या ग्राफने करू शकत नाही म्हणून वीक इलेक्ट्रोलाईटसाठी हा हा लॉ आहे जास्त उपयोगाचा आता बघू मग त्या लॉचे काही आपल्याला काय आहेत ॲप्लिकेशन्स काय आहेत ते बघू आपण या लॉचे पहिला काय ॲप्लिकेशन आहे मग डिटर्मिनेशन ऑफ ॲब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज ऑफ आयन आयनची मोबिलिटी किती आहे म्हणजे ज्या वेळेला इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन मध्ये इलेक्ट्रोलाईट डिझॉल्व्ह होईल त्यावेळेला कटायन आणि अनायन तयार होतील आणि कटायन आणि अनायन जी जेवढी मोबिलिटी जास्त असेल कटायन किंवा अनायनची तेवढे त्याचे कंडक्टन्स काय असतं जास्त असतं आणि ती मोबिलिटी डिटर्माईन करण्यासाठी आपल्याला कोलार्स लॉचा उपयोग होतो आता बघू द ॲब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी इज द व्हेलॉसिटी ऑफ अन आयन इन पर सेंटीमीटर पर सेकंड एका सेकंदाला एका सेंटीमीटरमध्ये त्याची व्हेरॉसिटी कटायन किंवा आणायची किती आहे त्याला आपण म्हणतो मोबिलिटी म्हणजे तो किती मूव होतो 
त्याच्यावरून त्याचं ते काय आहे ग्रॅडियंट ऑफ वन होल्ड पर सेंटीमीटर किंवा वन होल्ड पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिसिटी त्याला सप्लाय करतो आणि इट इज प्रेझेंटेड बाय यू फॉर कटायन व्ही फॉर द अनायन ती वेलॉसिटी किती दाखवलेली आहे यू आहे कटायनसाठी आणि व्ही आहे अनायनसाठी आता कंडक्टन्स जो आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी जेवढी मोबिलिटी जास्त असेल तेवढं कंडक्टन सोल्युशनचं काय असतं जास्त असतं म्हणजे कटायन जो आणायन जेवढं जास्त मोबाईल असेल मूव्ह होईल तेवढी जास्त कंडक्टिव्हिटी असते महाकटायनची मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलॉसिटी अनायन कंड अनायनची वेलॉसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्ही यांना व्हीने दाखवते याला यूने दाखवतो कटायनसाठी अनायनसाठी व्हीने तर हे काही व्हॅल्यूज दिलेलं आहे के यू व्ही वेअर आपल्याला माहिती आहे की आ लॅमडा स्मॉल लॅमडा प्लस स्मॉल लॅमडा मायनस हे आयनिक कंडक्टन्स ऑफ कट आहे ना नाही 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 के काय प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे हा हा प्रोपोर्शनॅल काढून टाकला तर के यू इज इक्वल टू केला के इज द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट विच इज इक्वल टू वन फॅराडे किती आहे कटायनचं वन फॅराडे अनायनचं देखील काय वन फॅराडे असतं ज्या वेळेला पोटेन्शियल ग्रेडियंट किती असतं वन होल्ड पर सेंटीमीटर ज्या वेळेला आपण करंट पा होल्ड करंट पास करतो त्यावेळेला त्यामुळे त्याचा यूचे वेलॉसिटी ऑफ कटायन काय आहे यू इज इक्वल टू लॅमडा झिरो प्लस डिवायडेड बाय दिस फॅराडे वन फॅराडे दोघांसाठी ते इक्वेशन आपल्याला मिळतो सो नोईंग द कंडक्टन्स आपण जर कंडक्टन्स कटायनचं काढलं तर त्याची मोबिलिटी काढता येते यू इज द मोबिलिटी ऑफ कटायन अनायनचं सुद्धा काय अनायनचं आपण जर कंडक्टन्स काढलं तर त्याची मोबिलिटी आपण व्ही जी आहे ती काढू शकतो कटायन आणि अनायनची मोबिलिटी जर काढायची असेल तर मग आपल्याला काय आहे आधी आपल्याला कंडक्टन्स इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ कटायन कटायन काढावं लागेल कटायनची मोबिलिटी काढण्यासाठी अनायनच्या मोबिलिटीसाठी इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ अनायन काढावं लागेल आणि ते कशाने काढू शकतो कोलार्स लॉ आपण आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो हा पहिला ॲप्लिकेशन दुसरं ॲप्लिकेशन काय डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कंडक्टन्स ॲट इन्फोनाईट डायल्युशन आयोनिक कंडक्टन्स जे आहे आयनचं आयोनिक कंडक्टन्स इन्फोनाईट डायल्युशनला आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो द इक्वेलंट आयोनिक कंडक्टन्स ऑफ अन आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाईट कॅन नॉट बी डिटर्मिन डायरेक्टली आलं का लक्षात इलेक्ट्रोलाईटचं आय इक्वेलन कंडक्टन्स जे आहे आयोनिक इक्वेलन कंड डायरेक्टली काढता येत नाही तर ते कसं काढता येतं इट इज डिटर्माइंड बाय द ट्रान्सपोर्ट नंबर ॲट इन्फोनाईट डायल्युशन ते ट्रान्सपोर्ट नंबरवरून काढावं लागतं आणि ते ट्रान्सपोर्ट नंबरवरून काढायचं असेल तर कोलार्सलाचा वापर आपल्याला होतो तो कसं आपण बघणार ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर इच आयन प्रजेस ए डेफिनेट व्हॅल्यू ऑफ आयोनिक कंडक्टन्स कॉन्स्टंट टेम्परेचरला प्रत्येक आयनला एक विशिष्ट प्रकारची त्याची कंडक्टिव्हिटी असते ॲट इन्फनाईट डायल्युशनला देखील नो मॅटर विच इज कुठला इलेक्ट्रोलाईट त्यानुसार नाही पण प्रत्येक विशिष्ट टेम्परेचरला एक विशिष्ट कॉन्सन्ट्रेशनला प्रत्येक आयनची एक विशिष्ट प्रकारची कंडक्टिव्हिटी असते आणि ती कंडक्टिव्हिटी त्याची कशावर डिपेंडंट आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हिलॉसिटी किंवा मोबिलिटी कटायनची व्हिलॉसिटी ही त्याच्या यूवरती आणि अनायनची यू व्हीवरती म्हणजे लॅमडा झिरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू इन टू व्ही त्या सोल्युशनचं मोबिलिटी हे कटायनची मोबिलिटी अनायनची मोबिलिटी नि इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशनची मोबिलिटी मग काय होईल यू प्लस व्ही म्हणजेच काय लॅमडा झिरो इज इक्वल टू के अपॉन इन टू यू प्लस व्ही म्हणजेच काय इट इज अ इक्वेलन कंडक्टन्स ॲट इन्फनाईट डायल्युशन इज इक्वल टू दिस इज प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इट इज द सम ऑफ द मोबिलिटी ऑफ कटायन अँड द अनायन यू इज मोबिलिटी ऑफ कटायन वी इज द मोबिलिटी ऑफ अनायन आणि ती दिली जाते देन काय दिलं जातं लॅमडा झिरो ऑफ लॅमडा कटायनची मोबिलिटी डिवायडेड बाय सोल्युशनची मोबि कंडक्टन्स इज इक्वल टू ते आपण या फॉर्ममध्ये दिलेलं आहे लॅमडा झिरो प्लस म्हणजे इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ऑफ कटायन डिवायडेड बाय इक्वेलन कंडक्टिव्हिटी ऑफ द सोल्युशन विच इज इक्वल टू के यू लॅमडा झिरो काय आहे प्लस के यू आहे इथे बघा ते किंमत टाकली फक्त लॅमडा झिरो काय आहे के हे आहे त्याची किमती टाकली आणि हे इक्वेशन काय होईल मग के के कॅन्सल झाला यू अपॉन यू प्लस वी यू अपॉन यू इज द मोबिलिटी ऑफ कटायन वी इज द मोबिलिटी ऑफ कटायन आणि त्यालाच म्हणतो आपण टी प्लस झिरो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ कटायन तो काय झाला टी जी टी प्लस म्हणजे टी प्लसला म्हणतात ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ कटायन ॲट इन्फनाईट डायल्युशन आणि हा ट्रान्सपोर्ट नंबर जो आहे तो अशा प्रकारे आपल्याला इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ कटायन हा झाला हे इक्वेशन झालं तर लॅमडा झिरो प्लस डिवायडेड बाय लॅमडा झिरो इज इक्वल टू टी प्लस झिरो आणि जर आपण लॅमडा झिरो प्लस केला हा इकडे गेला तर टी झिरोला काय होईल मल्टिप्लायड पाहिलं हे दिलेलं आहे लॅमडा झिरो प्लस इज इक्वल टू 
टी जीरो प्लस इन टू लैमडा जीरो प्लस या इक्वेशन मिलते इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ द स्कटायन इज सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर एंड इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एखाद कटायन च इक्वेलन कंडक्टन जीरो डायल्यूशन लो ट्रांसपोर्ट नंबर आ सोल्यूशन च इक्वेलन कंडक्टन्स इन्फनाइट डायल्यूशन लुनाखा अशा वरती डिपेंड तेज अपन अनाइन बाबती देखी कैलक्युलेट के किमती टाकल अशा प्रकार टी माइनस इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनाइन तो अपने हा फॉर्मुला मिला टी जीरो प्लस इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन एट इन्फेनाइट डायल्यूशन एंड टी माइनस इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन ये अपने मिला ट्रांसपोर्ट नंबर आता हे जे का कटायन अनायन इक्वेलन कंड आयन कंडक्टिविटीज है तैयार महती है आता इक्वेशन जे दिल वेगवेगे कैलक्युलेट करना इक्वेलन आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिफरंट आयन्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दिस इक्वेलन कंडक्टन्स आणि ट्रांसपोर्ट नंबर वन कैलक्युलेट करू शो कस करू शो मे दिल्ली है कारण अपने एप्लिकेशन का दुसर डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कंडक्टन्स एट इन्फनाइट डायलेशन आयनिक कंडक्टन्स कशा वो कैलक्युलेट करते ट्रांसपोर्ट नंबर मैं ट्रांसपोर्ट नंबर आ सोल्यूशन च जर आप इन्फनाइट डायलेशन में कंडक्टिविटी महती आल तो आप ट्रांसपोर्ट नंबर सहायने की कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिटर्माइन करू शो बगाम्पल इक्वेलन कंडक्टन साहब जीरो डायलेशन को एच एन ओ थ्री चे चारशे एकवीस फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री मिलिओम सेंटीमीटर इनवर्स टू एट ट्वेंटी फाइव टीन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर कि एच प्लस आय एन एन ओ थ्री का जीरो पॉइंट एट 0.179 जीरो पॉइंट वन सेवन नाइन रिस्पेक्टिवली हाइड्रोजन का एच प्लस का है जीरो पॉइंट एट टू वन आनी एन ओ थ्री माइनस का है ट्रांसपोर्ट नंबर जीरो पॉइंट वन सेवन नाइन क्या वेला अपन कटायन से इक्वेलन कंडक्टिविटी काड़ू शको मोबिलिटी तैयार का कंडक्टिविटी काड़ू शको कि कंडक्टिविटी ऑफ दिस एच प्लस आय का ट्रांसपोर्ट नंबर इन टू इक्वेलन कंडक्ट दोगा का गुनाकार के वैल्यू दिल्ली है तो अपने ये जे मिला इट इज द इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ एक कटायन मे एस प्लस आयन ताच प्रकार एन ओ थ्री चुन का वैल्यू टाकून हि जा इक्वेलन कंडक्टिविटी ऑफ अन आयन अशा प्रकार इक्वेलन कंडक्टिविटी अपन कैलक्युलेट करू शो तीसर एप्लिकेशन जे है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वेलन कंडक्टन्स एट इन्फनाइट डायल्यूशन ऑफ स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्वेलन कंडक्टन्स इन्फनाइट डायल्यूशन का कैलक्युलेट करू शो अपने महत्ति है कोलार्स लॉ है कटायन आ अनायन जे है इन्फनाइट डायल्यूशन ली इंडिव्यूजल स्वतः जी अयनिक कंडक्टिविटी तीन इक्वेलन कंडक्टिविटी आते मैं अपने कैलक्युलेशन ऑफ दिस लैमडा जीरो और एन एच फोर प्लस अपन कैलक्युलेट करू शो कस करू शो कै लैमडा जीरो एन एच फोर प्लस का इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एन एच फोर प्लस प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ ओ एच माइनस ये जर दो दिल्ली आती तो अपन काू शो तो सोल्यूशन की इक्वेलन कंडक्टिविटी काड़ू शको ये दिल्ली है अशा प्रकार कुछ ही इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट सा जास्त उपयोग है कारण ती अपन प्लॉट ग्राफ करूँ काड़ता नहीं तो बग दिल्ली है इक्वेलन कंडक्टिविटी ऐट इन्फनाइट डायल्यूशन ऑफ स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट मे ऑल्सो बी डिटर्माइन बाय ऐडिंग और सबस्ट्रैक्टिंग द लैमडा जीरो वैल्यूज ऑफ एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू अपने काड़ता नहीं पी अपने वेगवेग् इलेक्ट्रोलाइट से वैल्यू ऐड कि सब्सट्रैक्ट करूँ काड़ता है कस फॉर एक्जाम्पल लैमडा जीरो ऑफ एन एच फोर ओ एच इज एन एच फोर ओ एच हा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये लैमडा जीरो कैलक्युलेट करू शक नहीं अपन ग्राफ वरुण तो मैं कस कैलक्युलेट करू शको बाय ऐडिंग द लैमडा जीरो ऑफ एन एओ एच स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है एन एओ एच एंड एन एच फोर सी है एन एओ एच ची इक्वेलन कंडक्टिविटी ऐड कराएगी एन एच फोर सी एल सी माइनस कराएगी एंड एन एच फोर सी एल एंड सब्सट्रैक्टिंग ऐड कराएगी एन एओ एच ची एन एच फोर सी एल ची एंड को माइनस कराएगी एन एस सी एल से माइनस कराएगी फॉर एक्जाम्पल बिहार लक्षा दे तुम्हारा इक्वेलन कंडक्टन्स एन एच फोर ओ एच कस कैलक्युलेट करता है इक्वेलन कंडक्टन्स एट इन्फनाइट डायल्यूशन ऑफ एन एओ एच प्लस इक्वेलन कंडक्टन्स फॉर एन एच फोर सी एल माइनस इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ एन एस सी एल ये कस के आयन तैयार होता है बगा एन ए प्लस ओ एच माइनस एन एच फोर प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस तैयार होती एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस प्लस एन एच फोर ओ एच प्लस एन एच फोर प्लस कारण का होल इतने बगा आता हमें प्लस इतने पूरे प्लस 
एन ए प्लस प्लस सी एल मैनस ये जर आप लीले फॉर्म्यूल एन ए ये एन ए प्लस ओ एच प्लस प्लस ओ एच प्लस प्लस एन एच फोर प्लस प्लस एन ए मैनस मैनस ए मैनस एन ए प्लस मैनस एन ए प्लस प्लस मैनस सॉरी इत मैनस चिन्ह पूछ मैनस इ कैलम कंडक्टर तो सी एल मैनस आता हे एक विषय मे का होते मग का टर्म कैंसल होते हाँ मैनस एन ए है हा प्लस एन ए है ये कैंसल जाए ये कैंसल होल ये कैंसल हो बरबर है मग सी एल हा प्लस है हा का मैनस है हा मैनस हा प्लस चिन्ह वाला है क्या होल कैंसल होल मैं इक्वेशन मे उरल का है फ्त का उरल एन एच फोर प्लस आनी ओ एच मैनस उरल एन एच फोर प्लस आनी ओ एच मैनस कारण ये कैंसल जाए ये कैंसल जाए ये कैंसल जाए ये कैंसल जाए ये उरल उरल इट इज इक्वल टू लैमडा जीरो प्लस फॉर एन एच फोर प्लस प्लस लैमडा जीरो माइनस मजेच का दिस इज नथिंग बट इक्वेल एंड कंडक्टर्स ऑफ एन एच फोर ओएच मे अशा प्रकार एन एच फोर ओएच इक्वेल एंड कंडक्टर्स अपन कैलक्युलेट करू शको जर आप एन ए ओएच एन एच फोर सी एलच एन ए सी एलच जर इक्वेल एंड कंडक्टिविटी दी अल तो अशा प्रकार ती अपन कैलक्युलेट करू शको ए सी एल सालच लैमडा जीरो ए सी एल च कस का तेमे एच एन ओ थ्री की कंडक्टिविटी एंड के सी एल की कंडक्टिविटी ये हम बेरीज कराएँ तैमें के एन ओ थ्री की कंडक्टिविटी से क्या कराएँ वजा बाकी कराएगी अपने ए सी एलच यह फॉर्म्यूलिया इक्वेल एंड कंडक्टन्स काड़ता है ये बगा दिल है इक्वेल एंड कंडक्टिविटी ऑफ एन एच टू फोर एन एच एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड अधिक इक्वेल एंड कंडक्टिविटी ऑफ के सी एल वजा इक्वेल एंड कंडक्टिव ऑफ के एन ओ थ्री ये ऐड के लिए के एन ओ थ्री वजा के कि आप का कारण कस ये आयोनाइजेशन हुई ये आयोनाइजेशन हुई ये आयोनाइजेशन हुई आयोनाइज फॉर्म मे लिखे है एच प्लस प्लस के एन ओ थ्री प्लस के प्लस प्लस सी एल मैनस मैनस के प्लस मैनस एच एन ओ थ्री ये मैनस मैनस कैंसल होती आता के प्लस मैनस के प्लस प्लस के प्लस कैंसल मैनस एन ओ थ्री प्लस प्लस एन ओ थ्री कैंसल उरल का एच आ सी एल सो लैमडा जीरो इज इक्वल टू लैमडा जीरो एच प्लस प्लस लैमडा जीरो सी एल मैनस ये अपने इतने मिला कि जर टाक है अपने इक्वेल एंड कंडक्टन्स का करता शकत कैलक्युलेट करता शकत अशा प्रकार इक्वेल एंड कंडक्टिविटी डिटर्माइन के लिए जते बायोग्राफ कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आप अंटेवरती कई प्रॉब्लम्स मग परीक्षे में विचार जाऊ शकत एक दोन प्रॉब्लम आप जेनेकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराला मदद हुई दिल्ली फॉर्म्यूलिया प्रॉब्लम है पहला प्रॉब्लम का है मैं कैलक्युलेट द इक्वेल एंड आयोनिक कंडक्टन्स ऑफ के प्लस आ सी एल मैनस आयन ऐट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सि इफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ के प्लस ई जीरो पॉइंट फोर नाइन जीरो सिक्स एंड इक्वेल एंड आयोनिक कंडक्टन्स एट इन्फोनाइट डायल्यूशन ऑफ के सी एल ईज वन हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन पॉइंट फिफ्टी सिक्स मिली होम सेंटीमीटर स्क्वेर एवं जर अल तो हा प्रॉब्लम है आता हा प्रॉब्लम मधे वाचर तैत का क्वान्टिटी है डाटा का दिल्ला है तो लिखुन घया सोल्यूशन करता प्रॉब्लम सोड़ता मैं खाली सोल्यूशन दिल गिवन का है अपने प्रॉब्लम मैं पुनः आते का कैलक्युलेट कराला विचार कैलक्युलेट द इक्वेल एंड कंडक्टन्स इक्वेल एंड आयोनिक कंडक्टन्स ऑफ के प्लस आ सी एल मैनस का विचार है इंडिव्यूजुअल इक्वेल एंड आयोनिक कंडक्टन्स केव विचार है पंचवीस डिग्रीला केव ट्रांसपोर्ट नंबर दिल्ला है के प्लस का आक्वेल एंड आयोनिक कंडक्टन्स ऐट के सी एलच दिल्ला है मैं डाटा का है ट्रांसपोर्ट नंबर दिल्ला है के प्लस मेजे कटाइन का टी प्लस पर कटाइन कि है फोर नाइन जीरो सिक्स के सी एल चा इक्वेल एंड आयोनिक कंडक्टन्स दिल्ला है वन फोर नाइन पॉइंट फिफ्टी सिक्स मैं अपने फॉर्म्यूला महती है का है इक्वेल एंड आयोनिक कंडक्टन्स ऑफ कटाइन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर इन टू द इक्वेल एंड कंडक्टन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टी प्लस के प्लस तो हा फॉर्म्यूल टाकला किमती टाकल कि आप इक्वेल एंड आयोनिक कंडक्टन्स आता हेरुन अपने का है जो का आयोनिक कंडक्टन्स है सी एल मैनस कैलक्युलेट कर के कैलक्युलेट के सी एल मैनस कैलक्युलेट करता कारण सी एलच कस कैलक्युलेट करता इक्वेल एंड कंडक्टन जे के सी एलच जे है आता मैं थोड़स तुम्हारा 
इथे लिहून दाखवतो की सी एलचं इक्वेलन कंडक्टन्स कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं आपण बघू आय एम टेकिंग इन न्यू फाईल एक आता की सी एल जे आहे इक्वेलन कंडक्टन्स ॲट इन्फनाट डायल्युशन कसलं हे की सी एलचं हे कसं असतं इट इज इक्वल टू इक्वेलन कंडक्टन्स सॉरी इक्वेलन कंडक्टन्स ऑफ दिस के प्लस आय हे कटाय नाही इथं झिरो लिहिला काय ना वरती चालतो आहे झिरो मी तो प्लस वरती एक ले प्लस आयन्स प्लस इफ्क्युअलन कंडक्टन्ससाठी इन्फन डायल्युशन फॉर द कटायन म्हणजेच सी एल मायनस आयन्स फॉर्म्युल्यामध्ये बघा के सी एलचं आपल्याला दिलेलं आहे इक्युअलन कंडक्टन्स कसं दिलेलं आहे के सी एलचं आपल्याला दिलेलं आहे कसं दिलेलं आहे बघा के सी एलचं किती दिलेलं आहे वन फोर नाईन पॉईंट फिफ्टी सिक्स हे के सी एलचं कंडक्टन्स आहे म्हणजे काय आहे इथं के सी एलचं कंडक्टन्स वन फोर नाईन फिफ्टी सिक्स म्हणजे हे झालं वन फोर नाईन पॉईंट फिफ्टी सिक्स हे आपल्याला दिलेलं आहे हे कसलं आहे इट इज इक्वल टू आपण केचं इक्वेलन कंडक्टन्स मग अशी कॅल्क्युलेट केलं ते किती आलेलं आहे आपल्याला हे केचं आलेलं आहे इथे बघा हे यांचं बेरीज सॉरी यांचा गुन्हा का म्हणजे तो आलेला आहे सेवन्टी थ्री पॉईंट फिफ्टी टू म्हणजे ते किती आलेलं आहे सेवन्टी टू पॉईंट फिफ्टी थ्री सेवन्टी टू पॉईंट फिफ्टी थ्री प्लस इक्वेलन कंडक्टन्स सी एलचं आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं ते माहीत नाही आहे मायनस बरोबर सी एल मायनसचं मग कॅल्क्युलेट करता येईल ना फॉर्म्युल्यावरील काय काय कॅल्क्युलेट करता येईल हा सी एल म्हणजे हा इकडे न्यावा लागेल म्हणजेच काय होईल इक्वेलन कंडक्टन्स आहे के सी एल मायनसचं इज इक्वल टू इज इक्वल टू काय करता येईल इज इक्वल टू हा फिफ्टी टू पॉईंट सेवन्टी टू पॉईंट फिफ्टी थ्री इकडे गेला तर वजा होईल म्हणजेच वन फोर नाईन पॉईंट फिफ्टी सिक्स मायनस सेवन्टी टू पॉईंट फिफ्टी थ्री अशा प्रकारे हे लिहिलं की आलं आपल्याला इक्वेलन कंडक्टर ती आणि ती किती आलेली आहे आपल्याला बघा ती इथं आपल्याला लिहू शकतो आहे बघा मायनस अशा प्रकारे सेवन्टी सिक्स पॉईंट थर्टी फोर त्याचं उत्तर काय येतं सेवन्टी सिक्स पॉईंट थर्टी फोर हे हे आपण लिहिलं तर किंवा त्याच्यात वेगळ्या दुसऱ्या प्रकारे पण कॅल्क्युलेट करता येते आणि इथं आपल्याला टी प्लस मायनस दिलेलं वन मायनस हे पोटॅशियमचं जर मायनस केलं तर उरलेलं सी एलचं असतं वन मायनस हे पण डायरेक्टली पण आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो अशा प्रकारे आपल्याला एक कॅलन कंडक्टन्स हे कॅल्क्युलेट करता येतं वेगवेगळ्या प्रॉब्लेमच्या सहाय्याने मग तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम जशावरती ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल गो थ्रू द प्रॉब्लेम्स लिसन द लेक्चर लेक्चर ऐका तुम्हाला काही डिफिकल्टीज असतील तर मला व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्ही प्रश्न टाका किंवा फोन नंबर वरती प्रश्न माझा मोबाईल नंबर आहे ग्रुपला त्याच्यावरून तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतात अडचणी आल्या तर विचारा लेक्चरला लाईक करा शेअर करा आणि लेक्चर पाहायला विसरू नका थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच